Nous sommes toujours ensemble pour Bourse Live, les rencontres troisième édition. Et ben justement, nous sommes ensemble pour une nouvelle conférence, une conférence consacrée à Total Energy. Et pour évoquer les réalisations et les ambitions de la major pétrolière, je suis en compagnie de Patrick Pouyanné pendant une demi-heure. Bonjour Patrick Pouyanné. Bonjour. L'idée de ce moment d'échange, ce n'est pas forcément de faire la présentation en intégralité de l'activité de Total Energy. 30 minutes, je pense, n'y suffiraient pas, mais plutôt de mettre en lumière des points peut-être moins connus des investisseurs et de montrer qu'au-delà des mots, eh bien, la transition du groupe vers les énergies renouvelables est bien réelle et en marche. Et parce qu'on est sur Bourse Robard, on va quand même commencer par une question finance. Il faut rappeler que Total Energy, c'est la major la plus rentable en 2022. Question toute simple, comment on parvient à se hisser et à rester sur la plus haute marge du podium avec, de surcroît, il faut le dire, de sacrés concurrents ben, C'est un des résultats effectivement les plus spectaculaires pour nous en 2022, parce que c'est un moment où le prix de l'énergie est monté, et en général, toute l'énergie avait plutôt la réputation de moins profiter des prix élevés que ses concurrents. Or, on a été les plus rentables, plus de 28% de rentabilité sur les cas. capitaux. En fait, il y, y a deux grandes raisons fondamentales qui ne sont pas du tout le résultat du prix de l'énergie, comme je l'ai entendu, mais du travail qui a été effectué depuis de longues années. La première, c'est qu'en fait, on s'est évertué sur tout notre portefeuille hydrocarbures à baisser ce qu'on appelle le point mort. C'est-à-dire, en gros, euh, aujourd'hui, Total Energy gagne de l'argent au-delà de 25 dollars du baril. C'est un énorme effort. Hein. On était en 2014 plutôt pas loin de 100 dollars. Bon, naturellement, quand le prix monte, on a une rentabilité et on se trouve qu'on a le point mort le plus bas de tous les majors. C'est aussi lié au fait qu'on a un portefeuille, parce que tout ça, c'est aussi le résultat de choix d'actifs. On a cédé, on a acheté des actifs, dont la caractéristique, qui d'ailleurs répond aussi à un objectif lié à la transition énergétique, c'est d'avoir le coût de production le plus faible. Il y a souvent un, un débat au, autour des actifs échoués, on y reviendra peut-être. Oui. Bah, nous, on a des champs pétroliers qui produisent à 5 dollars du baril. Bah, avec ça, ils sont loin d'être échoués, ils sont là pour longtemps, donc c'est la meilleure garantie de la profitabilité. Le deuxième vecteur qui a fait que l'année dernière, en 2022, on a été... Euh, Effectivement, les plus rentables, c'est le gaz naturel liquéfié. En fait, Total Energy a pris un choix stratégique très fort qu'on a accentué en 2018 lorsqu'on a, au-delà de nos propres actifs, acquis le portefeuille de NG dans ce domaine-là. On est devenu le troisième acteur mondial du gaz naturel liquéfié avec des très fortes positions en Europe. Notamment, on contrôle, entre guillemets, 15 à 20 de l'accès aux capacités de regasification européennes. Et naturellement, bah, cette stratégie gaz naturel liquéfié qui... Ben, certains vendaient, donc elle n'était pas évidente, mais nous, on a toujours cru à, à l'émergence et à, au, au décollage. Alors, on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait une guerre, hein, à avoir les, les prix montés en Europe, mais on en a tiré très fortement parti de ce positionnement très fort sur le gaz naturel et qui est qui est un de, des moteurs de la croissance de l'énergie. Donc, euh, d'un côté, côté pétrolier, un coût de production bas, un point mort bas, et ça, c'est durable, parce que c'est très ancré dans notre stratégie de transition énergétique, et de l'autre également, le gaz naturel et qui qui est également un vecteur de transition euh, gaz et renouvelable. Bon. Voilà les deux éléments qui font que je pense qu'on va garder cette position. Ah, voilà, donc euh, c'est rendez-vous est pris pour voir la rentabilité en 2023. Autre place de numéro 1, euh, elle est peut-être moins euh, connue, les gens sont peut-être moins conscients, celle de la major aussi qui investit le plus sur la transition énergétique, au-delà des chiffres que vous allez partager avec nous. Euh, quelle feuille de route vous êtes fixé pour les années à venir pour Total Energy non mais effectivement, enfin, je sais bien qu'on va y revenir, il y a, on est toujours décrié <rire> parce que c'est le verre à moitié vide, le verre à moitié ça. plein. La vérité, c'est que l'an dernier, nous avons investi 4 milliards de dollars dans euh, énergie renouvelable et nouvelles molécules. Il n'y a pas le gaz là-dedans, contrairement à ce que certains veulent faire le croire. Le gaz, clair. il est en il plus. Est Donc quand je parle de nouvelles énergies, ce n'est pas parce que je dis que le gaz fait partie de la transition. Quand je dis les budgets d'investissement liés aux nouvelles énergies, c'est profondément électricité, mm -hmm. puisqu'en fait, Total Energy, c'est... Du pétrole, du gaz et de l'électricité, électricité essentiellement à base d'énergie renouvelable. Euh, et puis c'est éventuellement du biogaz, euh, on pourrait y revenir, d'autres, des biofuels, des biocarburants, des nouvelles molécules dont on a besoin. Ça, ça fait 4 milliards l'an dernier. Mm -hmm. On est effectivement la major qui avons le plus investi dans ces énergies-là. Je rappelle qu'on a été à 2 milliards en 2020, 3 milliards en 2021, 4 milliards en 2022, et pour 2023, on a annoncé 5 milliards. Mmh. Donc ce pas des petits montants, c'est des gros montants. Et effectivement, de ce point de vue-là, quand je vois mais nos concurrents, aujourd'hui, ont tendance, certains, les uns après les autres, les Américains depuis le début, étaient plutôt sur les molécules, oui. et les deux Européens, nos deux grands concurrents euh, britanniques, euh, sont en train de les rejoindre. Nous, on a décidé, on reste... Euh, pas droit dans les bottes, mais je pense que l'énergie, c'est du temps long. On a une stratégie claire qui est effectivement d'avoir, d'investir maintenant fortement pour avoir un pôle d'énergie décarbonée mmh. 
qui sera la croissance future de l'entreprise et qui l'est d'ores et déjà. Donc euh, voilà pourquoi on peut affirmer, et d'ailleurs c'est une belle démonstration, puisqu'il y a souvent un débat, vous investissez dans les énergies renouvelables, elles sont moins rentables. Mmh. Bah, écoutez, elles le sont peut-être moins, mais en l'occurrence, la compagnie elle-même était la plus rentable de toutes. Donc on peut... Compenser. Pour moi, il n'y a pas du tout opposition, contrairement à ce que plusieurs euh, commentateurs disent, entre rentabilité de la compagnie, d'une part, et investissement dans euh, les énergies nouvelles, d'autre part. Mais vous savez, c est, c est, euh, pour moi, c'est presque une évidence. On sait aussi, vous savez, dans le pétrole et dans le gaz, quand je vais dans un nouveau pays, je suis en train d'investir en Namibie, mm -hmm. bah, la rentabilité, j'en ai pour 10 ou 12 ans avant de la trouver. Donc quand on investit dans des nouveaux domaines, même dans nos métiers historiques, il faut du temps, temps pour la rentabilité. Et donc voilà. Donc euh, le plus important pour, euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, pour nos actionnaires, c'est quelque part de savoir que l'entreprise est très rentable et, qui permet, et cette rentabilité permet d'alimenter les dividendes aujourd'hui à partir du pétrole et gaz, demain, grâce à l'électricité et à toutes euh, ces nouvelles énergies. Donc 5 milliards en 2023, est-ce qu'on continue à tirer le trait vers des montants euh, investis euh, qui vont continuer à progresser Non, parce que je pense que pour être honnête, il faut je être transparent. Ouais. On a fixé une feuille de route, on est très clair. Ouais. On a atteint à peu près, parce qu'on on est capable d'investir chez Total Energy entre, dirons, 15, 18 milliards de dollars par an. Donc, on va être quasiment à un tiers. Bon, l'idée, c'est jusqu'à un tiers, c'est raisonnable. Parce oui. qu'il faut quand même aussi qu'on investisse dans nos énergies d'aujourd'hui, le pétrole et le gaz. Et il faut avoir en tête, bon, c'est juste, là, je parle de chiffres, mais en gros, il nous faut à peu près chaque année, uniquement pour maintenir, Mmh. Sans même parler de croissance, mmh. sans parler de nouveaux projets, il nous faut 5 à 6 milliards. Donc il nous reste une dizaine de milliards à peu près. Maintenir 10, la production existante. Maintenir les productions, ah, les, maintenir les, les, les raffineries les en pétrole. état, euh, maintenir tout ce qu'on a. Tout, mmh. Simplement continuer à, sans même parler de croissance, de nouveaux projets. Et pour maintenir tout ça, je dois investir tout le temps, parce que c'est une industrie très capitalistique, l'énergie. Et puis après, bah, il me reste environ 10-12 milliards pour les nouveaux projets. Et en gros, la moitié de ces nouveaux projets, c'est les énergies euh, nouvelles, mmh. les, les nouvelles énergies, énergies renouvelables, euh, nouvelles molécules, et l'autre moitié, c'est toujours du pétrole et du gaz, parce qu'il faut que je continue à lutter contre le déclin naturel des champs. Quand je vous écoute comme ça, c'est une réponse finalement aux critiques qui disent que vous devriez aller encore plus vite. C'est pas bon. simple d'aller plus vite. Mais non, c'est pas... Ouais. Aller plus vite, il y, y a beaucoup de yaka dans cette <rire> affaire. D'abord, on a des clients qui aujourd'hui, et puis vous l'avez vu en 2022, hein, nos clients, ils veulent de l'énergie qui soit profondément pas chère. Et quand elle est chère, ils ne sont pas contents. Pour l'instant, notre énergie, à nous tous, hein, c'est de l'essence, ouais. du diesel, et puis c'est du gaz naturel. Quand on a eu, avec l'affaire du conflit russe, du drame ukrainien, on a eu euh, peur de ne pas avoir de gaz, suffisamment de gaz en Europe. Vous avez vu un peu comment les gouvernements ont fait feu de tout bois en Europe pour faire en sorte d'ailleurs qu'on prenne tout le gaz naturel liquéfié qui allait en Asie dans des pays on émergents pour le ramener en Europe ouais. en payant plus cher. Ouais. Donc, je veux dire, il faut quand même regarder, on est, et notre entreprise, et c'est tout, je dirais, là, le débat qu'il y a autour de nous, mais c'est trouver la bonne balance, le bon équilibre entre continuer à fournir l'énergie dont nous avons tous besoin aujourd'hui. Et, 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 et si on n'investit pas dans cette énergie, qu'est-ce qui va se passer Comme la demande ne baisse pas pour l'instant, parce que les nouvelles technologies électriques ne sont pas encore suffisamment utilisées, bah les prix vont monter. D'ailleurs, une partie des raisons pour lesquelles sont, les prix sont montés en, dès 2021, avant même la guerre ukrainienne, c'est parce qu'en fait, y a pas, pas, on a ré réorienté une partie de nos investissements, du pétrole et du gaz, vers les énergies nouvelles. Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc il faut trouver cet équilibre. Et donc ce que je réponds, c'est nous, on trouve que l'équilibre qu'on vient d'annoncer, que je viens de vous indiquer, est un bon équilibre. Bon, par ailleurs, euh, il faut quand même avoir en tête que dépenser, euh, tout le monde a l'air de dire facile, mais 4 à 5 milliards de dollars, c'est des sommes énormes. Il faut des équipes, il faut des projets. Euh, il, faut les, il y a des procédures, il y a... donc ce n'est pas un problème financier, il faut être clair, c'est juste qu'on mm. ben, doit investir des deux côtés, et puis euh, nous on avance en marchant, mais on est avancé très très vite, on a commencé cette stratégie d'aller vers les électricités et les renouvelables il y a 5 ans. En 5 ans, nous avons investi plus de 15 milliards, enfin, et on arrive à avoir une rentabilité, on a annoncé nos, nos résultats pour la première fois au premier trimestre sur l'électricité renouvelable, pas loin de 10%. On a annoncé qu'on faisait 400 millions de dollars donc, euh, sur un seul trimestre, donc ça fait à peu près un peu plus de 10% sur l'année. Bah, c'est déjà pas mal, donc laissez-nous aussi euh, démontrer et faire des preuves, c'est une diversification. Et, euh, mais en tout cas, je, moi je suis fier de ce qui est fait, et euh, j'entends toujours les, les grincheux, mais en l'occurrence, euh, euh, qui se mettent à notre place et qui voient un peu ce qu'on réalise concrètement. Alors les grincheux, ils disent 4 à 5 milliards, c'est bien, mais bon, c'est un peu du greenwashing. Justement, est-ce qu'on peut mettre du, du concret là-dedans Est-ce qu'on peut, mettre, est -ce qu peut oui, dire euh, à quoi cet argent est employé Alors je vais prendre un très pragmatique parce que je vais être très pragmatique. Je ouais. l'ai dit à l'Assemblée Générale des Actionnaires, mais je vais vous le redire. Qu'est-ce qu'on a fait en 2022 avec mmh. 4 milliards Bon, d'abord, on est devenu le numéro 5 des renouvelables américains. 
en achetant pour 1,5 milliard 50% d'une société appelée Cleanway et qui a un énorme portefeuille. Et maintenant, on investit dans cette entreprise pour développer les énergies renouvelables. Ensuite, on a investi 1,2 milliard dans des projets éoliens offshore, en mer, aux États-Unis, en Écosse, où on a le premier projet de l'énergie qui produit de l'énergie éolienne en mer, il est en Écosse, ça s'appelle Sea Green. Mm -hmm. On peut, un jour, il faudra faire un reportage, c'est magnifique, à Taïwan. <rire> Ensuite, on a investi dans des projets solaires. On a plusieurs gigawatts qui sont, des, des gigawatts qui sont en cours de construction aux États-Unis, en France. Cette année, on a ajouté l'Espagne. Et enfin, on se développe aussi dans des biogaz et des biocarburants. Donc tout ça, c'est des sommes qui font 4 milliards. Et en 2023, ben, on va euh, très rapidement. Vous savez qu'on a participé euh, à l'émergence d'un nouvel acteur d'énergie renouvelable qui s'appelle Total et Rennes, mmh. euh, qui est une société française. On l'a accompagné en sa croissance en ayant 30%. On va acheter les, les 70% restants. Oui, c'est près de 2 milliards d'euros. Donc parmi les 5 milliards, il y a 2 milliards d'euros. Les gens disent, mais vous achetez, non, mais en fait, c'est nous qui avons quelque part contribué à faire émerger cet acteur, à lui permettre de se déployer, euh, plus de 3 gigawatts, un beau pipeline en face de nous. Donc, donc voilà, donc, et, et, et il y, aura, il y a d'autres projets comme celui-là. On a annoncé qu'on avait maintenant en Espagne plus de 2 gigawatts. Et puis la semaine dernière, j'étais au Kazakhstan pour signer euh, un gigawatt d'éolien en terre au Kazakhstan. Vous voyez, donc euh, c'est concret tout ça, ce n'est pas du tout euh, le greenwashing, c'est des vrais projets avec des équipes sur le terrain et on investit pour développer ces activités. À côté de ça, il y a tous ces projets que vous venez de mentionner. Total Energy est présent aussi dans un grand nombre d'autres sujets de transition énergétique climatique. Alors, je pourrais parler du carburant durable pour les avions. Hein. Il y a eu cette annonce récente, dès 2028, Total Energy sera en mesure de produire un demi-million de tonnes de SAF, c'est ce qui s'appelle hein, le Sustainable Aviation Fuel. Euh, il y a le captage de de carbone, il y a la production de batteries. Euh, voilà, quelques projets. Peut-être c'est à cela que vous pensez, mais quels sont les projets qui, euh, à votre avis, sont peu ou insuffisamment connus du grand public dans lesquels Total est présent et fait la différence bah, On a beaucoup parlé d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable, c'est vrai, mais on regarde d'autres voies et toutes les voies que vous venez notamment les je pense que ce qu'on fait essentiellement dans les carburants aériens durables sur la base de, de transformer est très symbolique de notre transformation pourquoi euh, parce qu'en fait ce sont euh, les avions pour pouvoir voler et pour les décarboner il faut leur donner euh, un carburant liquide euh, il faut sortir du pétrole du kérosène donc il faut transformer de la biomasse notamment c'est une des voies et pour nous c'est une voie très symbolique on, on, notre objectif c'est à horizon 2030 d'avoir 10% du marché mondial donc il y a la France, où on va effectivement faire en sorte qu'en France, nous produisions au moins les fameux 6% de, 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 de bio-kérosène oui. dont, dont veulent carburant vert que veulent les 2030. compagnies aériennes à horizon 2030. On les produira en France, on, on investit. Et pourquoi on investit Parce qu'en fait, c'est l'opportunité pour nous de faire la transition dans nos raffineries. Mmh. On a des raffineries qui aujourd'hui produisent de l'essence du diesel, dont on sait, à cause du véhicule électrique, qu'on en aura moins besoin rapidement. Et donc, on peut anticiper cette transition en justement les réorientant. Avec des, les, on utilise les compétences de nos salariés, qui sont euh, des bons techniciens, en faisant, en traitant, alors on traite des choses bizarres maintenant, on traite des huiles usagées, on traite des, des graisses animales, ouais. euh, on, on, on se met à traiter d'autres des, des, matières premières, qui d'ailleurs est un défi pour nous, c'est l'accès à ces matières premières, donc on cherche des filières, mais on peut les transformer pour donner des carburants aériens durables. Donc je pense que les annonces qu'on fait là en ce moment à l'occasion du Salon du Bourget, où certains ont tendance à dire, euh, on n'a pas les carburants aériens durables, bah, Total Energy sera ah, au oui. rendez-vous vous très fortement et dans, de, dans une filière qui apportera également de la rentabilité euh, à Total Energy. Donc c'est symbolique de la transformation et de ces, de ces nouvelles molécules sur lesquelles qu'on a besoin pour décarboner l'énergie demain. Donc voilà, je trouve qu'on ne l'a pas Exactement. dit assez, je profite du Salon du Bourget pour ouais. le dire et le répéter et pas laisser dire qu'on n'investit pas assez. Si on investit, on a un plan à la MED, à Grand Puy, à Gonfreville, des plans très concrets euh, où on va produire ces carburants aériens durables. Il y a donc cette marche vers les renouvelables, d'un côté, et puis il y a la réduction de l'empreinte carbone de Total, Total Energy, de l'autre. C'est le grand défi, hein, avec cette ambition affirmée, réaffirmée, neutralité carbone à horizon euh, 2050. On va revenir sur les moyens que vous mettez en place pour que ces objectifs soient atteints, peut-être même en avance, je ne sais pas. Euh, 2050, c'est déjà pas mal. C'est hein, déjà pas mal. Entreprise, euh, donc je ne cherche pas à toujours faire plus vert. Non, en l'occurrence, euh, le défi est immense, une neutralité carbone à horizon 2050. On le fera d'ailleurs avec nos clients, c'est juste essentiel. Mais c'est très concret, par exemple, et, et ça se prépare. Par exemple, je prends le gaz. Le gaz naturel est pour nous euh, un élément de la transition, mais on sait très bien qu'à la neutralité carbone, il faudra beaucoup moins de gaz naturel, puisque c'est un fossile. Pourquoi je dis que c'est un élément de la transition C'est que pour faire de l'électricité, vous avez des solaires et éoliens qui sont intermittents. Il leur faut un complément pour assurer de l'électricité en continu, euh, en continu oui. comme vous le souhaitez tous. Eh ben, le gaz, une centrale à gaz, 
c'est flexible, on peut appuyer sur le bouton, la démarrer rapidement en fonction de l'intermittence. Et puis surtout, une centrale à gaz, ça émet deux fois moins de CO2 qu'une centrale à charbon. Donc nous, on considère, et c'est pour ça qu'on est fort dans le gaz naturel liquéfié, que le gaz, c'est pas la transition. En même temps, on sait qu'il est fossile, donc il faut qu'on se prépare. C'est pour ça que nous investissons pour pouvoir être dans la neutralité carbone, dans le biogaz. Donc on a décidé, en France, maintenant, on a à peu près 10% du marché, on produit 10% du biogaz et on cherche à accélérer cette filière. On vient de prendre des positions en Pologne, aux États-Unis. Donc ça, c'est peu connu, c'est peu visible. Ouais. C'est du business local, mais le biogaz. Et puis on a fait un, une autre annonce euh, récemment, très récemment, je crois, il y a 10 jours, comme quoi on va se lancer aux États-Unis euh, dans le cadre de la fameuse loi IRA qui donne un certain nombre d'avantages dans la fabrication de gaz de synthèse, la méthanation, c'est-à-dire un, un gaz naturel de synthèse. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais c'est partir d'hydrogène et de CO2 pour mmh. faire une molécule de méthane euh, qui viendra pas, qui n'est pas naturelle, qui est synthétique. Et pourquoi cette voie, pour nous, un grand, euh, est intéressante C'est parce qu'en fait, si je suis capable de produire un méthane synthétique, je suis capable de le mettre dans le liquéfié, dans mes unes de liquéfaction, mm -hmm. de le transporter. Donc toute ma chaîne de valeur de LNG, de va GNL, être utilisé, va être réutilisée. Ouais. Et surtout, le client final, à la fin, il va recevoir une molécule de méthane, il n'a rien à changer. Mm. Lorsqu'on parle d'hydrogène, d'ammoniac, etc., il faut changer le client, il n'aime pas toujours l'ammoniac, ce n'est pas si simple. Donc voilà, donc on prépare la future du gaz, c'est du biogaz, c'est du gaz de synthèse. Ça, c'est très concret. Et là, on va commencer à investir maintenant pour pouvoir atteindre la neutralité carbone. Bon, puis la neutralité carbone, chez nous, c'est aussi quand même profondément notre feuille de route qui fait qu'on s'est fixé des objectifs pour que le mix de produits, toutes les énergies qu'on vend, on les décarbone, ce qu'on offre à nos clients, on va le décarboner. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par rapport à 2015, l'accord de Paris, dans ce GIA, notre mix, on l'a décarboné à 12%. Donc, c'est pas, c'est pas... Et on prévoit en 2030 être à, 20, à, 2030 à 25%. 25%, et comment on fait ben C'est parce qu'on investit, on produit de plus en plus de molécules décarbonées, dont des fameux électrons euh, renouvelables. Et ça, c'est ça l'effort concret d'accompagnement de nos clients. Si, je, au fur et à mesure, je fournis de l'énergie, mais qui va être de plus en plus décarbonée, ben là, je vais vers la neutralité carbone, mais je vais y aller ensemble avec nos clients, comme dans l'aviation, par exemple. Donc, c'est toute une multitude d'initiatives, c'est un défi, mais euh, on va le relever. D'ailleurs, on va le relever, je veux dire, pour une autre raison. C'est que nos marchés nous demandent de le faire. Nos marchés vont évoluer. Simplement, le mot marché est important. Pour Total Energy, nous, on, on est un fournisseur d'énergie. Mais je ne peux pas aller plus vite que mes clients. Euh, je, je ne sais pas quand est-ce que l'avion euh, sera un jour à hydrogène. Ouais. Moi, pour l'instant, les constructeurs d'avions, ils me disent qu'on a besoin kérosène, de carburant liquide. De carburant liquide ouais. Et donc, il faut que je fournisse un carburant liquide. Donc, c'est un mix de kérosène et de fameux carburant vert. Pareil, par contre, les trains, on me dit, on pourra peut-être faire fonctionner les trains à hydrogène plus vite. Bah, très bien, regardons. Donc, la demande est essentielle. Parce qu'il y a une idée fausse qui circule, c'est de croire que parce qu'on produirait moins de pétrole, on va régler le problème. Donc, si on produit moins de pétrole, je peux vous dire, vous aurez moins d'énergie, les prix vont monter au ciel et vous serez, nos clients seront en colère. Peut-être nos actionnaires seront contents d'ailleurs parce qu'on fera plein de beaucoup de résultats. Mais ça, c'est pas durable, ça. Donc, je pense qu'il faut comprendre que notre ambition, elle est clairement en liaison avec nos clients, avec la société, et elle est profondément d'accompagner, voire d'être en avance sur cette évolution de la demande. Mais en même temps, on ne va pas, nous, tout seul, Total Energy, transformer comment, ça on, passe comment on consomme, acteurs, euh, ça se passe, vous voyez, j'ai assisté à, avec, avec nous, toutes les compagnies aéronautiques, en France on a un secteur fort avec Airbus, avec Safran, avec Aéroport de Paris, avec Air France, mais on se retrouve et on se dit comment on fait ensemble pour aller vers cette décarbonation. Moi, moi je ne vais pas imposer tout seul à Safran qui lui est le spécialiste des moteurs, moteurs. je vais faire une réunion avec Olivier Andriès, le PDG de Safran au salon, des, au salon de, du Bourget là, cette semaine, je ne vais pas imposer mes vues si lui me dit non mais ta molécule quelque part j'aurais du mal à l'homologuer, donc c'est un travail commun et ce n'est pas simplement l'énergéticien qui peut décider comment on va évoluer cette demande, même si bien sûr j'ai un rôle qui est une fois qu'on a ces feuilles de route, ben, c'est d'investir et c'est exactement ce que je viens de faire qu'on est en train de faire avec l'exemple de carburant aérien durable. Bon, il y a cette question, un peu à part, j'avais envie de vous poser, une époque où on parle beaucoup de souveraineté nationale, que ce soit dans la recherche, l'alimentation, la santé. Finalement, quelle place tient Total Energy dans la souveraineté énergétique de la France en termes d'activité, mais sans doute aussi en termes de savoir-faire et d'emploi oh bah, Écoutez, d'abord, il y a 35 000 emplois en France direct, ouais. et puis il y a de l'indirect qui doit faire à peu près deux fois plus. Donc vous voyez, on est un gros fournisseur d'emplois. On a toute notre recherche et développement, et très largement en France. Ouais. Euh, à Pau, à Gonfreville, à Lyon. Donc on a, on a des centres de recherche, l'essentiel de notre recherche, je dirais, est localisé en France. Mm -hmm. Et ça, c'est important, parce que c'est les racines, c'est là qu'il y a le savoir-faire. Après, ben, on participe à la souveraineté énergétique. Pour nous, ça a été très concret en 2022. 
Total Energy est la compagnie qui a apporté le plus de gaz naturel liquéfié à l'Europe et à la France. On a apporté près de 20%. C'est nous qui avons importé sur l'Europe mm -hmm. près de 20% du gaz naturel liquéfié dont l'Europe avait besoin. besoin oui. Donc, je veux dire, là, on était dans l'action concrète. Oui. Euh, on n'était pas dans, euh, dans des... On, était, on a amené aux consommateurs européens et français le gaz dont ils avaient besoin. On était le numéro un et on va continuer à l'être. Donc, ça, c'est la, la, la contribution directe. Bon, voilà. Après... Euh, je dirais, c'est... Donc, pour moi, il... je n'ai pas de doute. Euh, je déclarais qu'on était une entreprise française et j'en suis fier, mmh. mais parce que c'est vrai, on a une contribution directe. Alors, effectivement, euh, mais c'est toute une somme. Ce n'est pas que de l'impôt sur les sociétés, comme certains le disent. Mmh. C'est beaucoup plus euh, profond que ça. Euh, et puis, c'est, encore une fois, euh, on est aussi, vis-à-vis -vis de la France, je dirais, dans la souveraineté, euh, lorsqu'on est à l'international, on entraîne beaucoup de nos, nos collègues, nos entreprises françaises avec nous. Euh, je dirais, le, on, on est un des porte drapeaux de la Maison France à l'international dans la plupart des pays. Et ça aussi, ça a de la valeur, je pense, pour, en termes de souveraineté. Bien sûr, on ne peut pas... Euh, on va terminer d'ailleurs là-dessus. On ne peut pas euh, faire cette conférence sans évoquer la politique actionnaire de Total Energy. C'est normal, Boursol les rencontres, c'est aussi, euh, aussi le salon de l'actionnaire particulier. C'est un des piliers du groupe avec, je crois, en plus... Euh, quelques atouts supplémentaires en 2022 bah, Écoutez, euh, bien sûr que c'est important. Euh, D'abord, la première chose pour nos fidèles actionnaires, et ils sont nombreux, et j'en suis ravi, ils ont même depuis 2020 augmenté les hein, actionnaires ouais, ouais. individuels euh, régulièrement. Euh, je pense que les gens étaient peut-être chez eux et se sont mis à regarder à peu près les cours de bourse, et puis ils ont eu du bon sens, ils ont regardé quelles étaient les compagnies qui avaient de la belle, une belle performance boursière. Total Energy, sur les dix dernières années, a un rendement supérieur à 10% sur 10 ans. Et donc c'est pas mal, entre cours de l'action et dividende. Total Energy, c'est l'entreprise qui n'a pas baissé son dividende depuis 40 ans, 1982. Le Vous voyez, c'est donc quand vous investissez chez nous, quand je vous dis euh, notre dividende ne baissera pas, voire il va augmenter, puisqu'en fait, il augmente, puisque l'entreprise est en croissance, c'est une réalité très concrète. Donc, il y a une forme de fidélité. C'est un beau rendement, euh, Total Energy. Euh, alors, on a pris un certain nombre de mesures pour renforcer euh, cette politique, puisqu'il faut dire que, euh, encore une fois, je vous l'ai dit, euh, c'est bien d'avoir un point mort bas, c'est bien d'avoir euh, le gaz naturel liquéfié qui nous porte, mais encore faut-il que nos propriétaires, nos actionnaires, ce sont nos propriétaires, nos salariés également, euh, partagent et, et le, les fruits de cette valeur ajoutée. Donc, l'année dernière, on a annoncé que 35 à 40 du cash flow qu'on génère serait retourné serait distribué vers nos actionnaires, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de rachat d'actions. Et nous avons fait 37%. C'est nouveau, puisque historiquement, on était plutôt à, autour de 30%. Donc on a franchi un cap, euh, qui est l'idée étant de rejoindre les niveaux de distribution des grandes majors pétrolières américaines, pour être très honnête. Mon benchmark, c'est euh, rejoindre ce club-là, non seulement en rentabilité, mais maintenant en termes de distribution et donc de valorisation. C'est ouais. ça qu'est l'objectif. Euh, on a pour cela, euh, l'année dernière, on a fait beaucoup de choses. On a, dit, on a augmenté le dividende de plus de 6%. Mmh. On a fait un dividende exceptionnel de 1 euro, euro. par action, ouais. qui, euh, j'ai compris, a été apprécié, puisqu'à l'Assemblée générale des actionnaires, le dividende a été approuvé à 99,99% ,99 des voix. Il y a toujours le 0,01 qui manque, <rire> mais bon, ça prouve que quelque part, cette Parce politique est... D'ailleurs, je, je dois avouer, je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur la transition énergétique, mais c'est très important ce qui s'est passé à l'Assemblée générale. Le plan climat de Total Energy, la stratégie, a été approuvée à près de 90% par les actionnaires. Alors, je sais bien qu'on me dit qu'il en manque 10%, mais enfin, 90%, c'est un très fort soutien. Et pour nous, ce soutien, il est essentiel dans cette transition énergétique, dans cette diversification, de savoir que nos actionnaires sont de notre côté, ça me paraît très important. Euh, alors, on a fait des rachats d'actions, bien sûr, mais... Euh, 7 de milliards, c'est ça, 7 milliards de dollars 7 milliards, 7 ouais. milliards, et globalement, l'année dernière, on a à peu près rendu à, des, à nos actionnaires à peu près 37%, ça devrait être 16, 16 milliards de, de dollars de distribution. Mmh. En 2023, on continue, puisque... On a, quand on rachète des actions, les gens disent, euh, c'est bizarre le rachat d'actions, mais si, le rachat d'actions, ça me permet l'année suivante d'augmenter le dividende. Compris, effectivement. Mais ce pas compris, mais en fait, c'est un investissement dans l'entreprise. Pourquoi on rachète nos actions Parce qu'on considère que le cours, quelque part, peut s'améliorer. Mm -hmm. Et quand je rachète des actions, bah, je verse moins de dividendes, je, je sors moins de dividendes de l'entreprise. Donc ça me permet d'alimenter l'année suivante oui. la croissance des dividendes. L'année dernière, on a racheté à peu près l'équivalent de 5% du capital. Bah, cette année, la base de l'augmentation, c'était ces fameux 5%. À, à, je dirais, à charge de dividendes constantes pour l'entreprise, je peux augmenter de 5%, on va faire mieux, on va faire 7, 5, le conseil d'administration a laissé 7,25%, donc euh, une croissance encore de dividendes. Euh, je ne promets pas qu'il y aura de dividendes exceptionnels, parce que les prix du pétrole seront bas. Par contre, puisqu'on a fait une opération, on a cédé tous nos actifs au Canada, on a dit que cette année, la distribution à nos actionnaires serait d'au moins 40%, donc plus élevée que l'an dernier. Donc mmh. vous voyez, c'est... Donc... Euh, je, je pense que pour tous les gens qui nous écoutent, oui, l'action Total Energy est une action, euh, je dirais, euh, de rendement, 
mais qui est aussi potentiellement une action de croissance. Il faut avoir en tête que chez Total Energy, il y a un pôle d'énergie renouvelable qui croît et dont la valorisation sur les multiples actuels est de l'ordre de 35 à 40 milliards de dollars. Donc euh, tout ça euh, doit se traduire un jour dans, dans le cours de, de l'action. Bon, Donc ouais. il y a un potentiel important de croissance également de ce côté-là. Potentiel de croissance important, c'est une thématique cette année sur les jeunes investisseurs. Quand je vous écoute, c'est une action qui est tout à fait euh, qu'on peut tout à fait recommander pour un jeune investisseur qui voudrait se lancer en bourse. Pour commencer. Oui, d'accord, bien sûr, mais je pense qu'il peut le faire. D'abord, il a une forme de sécurité, en même mmh. temps, il investit dans le futur. Donc, euh, il faut juste qu'il qu accepte les deux côtés, la croissance dans le futur et puis le dividende. Mais c'est ça le, le secret de Total Energy, c'est cet équilibre que l'on veut continuer à maintenir. Mais encore sans cet équilibre entre les énergies d'aujourd'hui et les énergies futures, il y aura pas de mé le modèle économique ne serait pas durable. Or, fondamentalement, cette transition, elle sera un succès pour la compagnie et pour la société que si on trouve un modèle durable ensemble. Et ben voilà, merci. Très belle conclusion. On arrive au terme de cette euh, webconférence. Merci beaucoup, Patrick Poyer, d'avoir euh, partagé avec nos internautes, euh, actionnaires et peut-être futurs actionnaires de Total Energy, les ambitions du groupe pour les années à venir. Merci. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. N'hésitez pas d'ailleurs à vous rendre sur le stand de Total Energy pour trouver des informations complémentaires et télécharger des documents utiles. Et sinon, eh bien, le programme continue sur Bourse Live, les rencontres avec euh, tout bientôt une nouvelle société à la loupe. Ce sera Tikeo à 16h30. Merci beaucoup et à tout de suite.